ഞാൻ അനുപ്രശാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരവും അതേപോലെ തന്നെ കേന്ദ്രവും ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണും ഇനി നമ്മുടെ സ്ഥിരമായ എൽ ഡി സിയിലും അതേപോലെ എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷയിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന തന്നെയാണ് അതേപോലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊരു വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സർക്കിൾ ഇക്വേഷത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രവും ആരോഗ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സമവാക്യത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രവും അതേപോലെ തന്നെ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരവും നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നമ്പറുണ്ട് വൈൻ്റെ കൂടെ ഒരു നമ്പറുണ്ട് മറ്റൊരു നമ്പറുണ്ട് എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ സിക്സ് ആണ് സിക്സിൻ്റെ സൈന് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ കേന്ദ്രത്തിൽ എക്സ് അക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് സിക്സിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കാം സിക്സിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ഇനി അടുത്ത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് വൈയിൽ വൈൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റിൻ്റെ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുക നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എയ്റ്റിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് സോ ഈ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർക്കിൾ ഇക്വേഷൻ്റെ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ത്രീ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആരം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് എങ്ങനെ ഇതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റൂട്ട് ഓഫ് നമ്മുടെ എക്സോ വൈയും ഇല്ലാത്തൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യയുണ്ട് ഒൻപത് ഈ ഒൻപതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിസംഖ്യ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട നെഗറ്റീവ് ഒൻപത് ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ നേർ വിപരീതമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സെൻറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർഗങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് നയൻ ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സോ ഇത് നമ്മൾ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത റൂട്ട് ഓഫ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ സോ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് വൈ പ്ലസ് നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിൾ ഇക്വേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയും ഫോറും അല്ല അതേപോലെ തന്നെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം വേറൊരു സർക്കിൾ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് ഇലവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ റേഡിയസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം സെൻറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ നോക്കുക ഇവിടെ ടു ആണ് ടുവിൻ്റെ സൈന് പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ടുവിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഫോറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ അല്ലെങ്കിൽ വൈൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഫോറിൻ്റെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അതായത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ടു ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റേഡിയസ് കാണണം റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്